students so in this video we'll discuss chapter number 8 habitat and adaptation so student in this video we'll learn about habitation definition habitat definition adaptation of plants and animal to the following habitat along with characteristics and example kaise different type of plants animal different habitat mein survive kar pate hain kya unke paas special characteristics hai jo inko in areas mein survive karne mein help karta hai kaun se aquatic habitat desert habitat mountain habitat and air habitat agar camel desert area mein survive kar pa raha hai to uske paas kuch special characteristics honge yes hai to wo sari cheeze hum is chapter mein discuss karenge acha earth ka area bahut vast hai aur is vast area mein different climatic conditions hain theek hai agar main broad view ki baat karu to yahan par 0 degree hota hai equatorial region 66 से 90 नॉर्थ पोल 66 से 90 डिग्री साउथ पोल यहाँ पर होता है आपका फ्रेजर्ड जोन बहुत ठंडा यहाँ पर बहुत गर्म यहाँ पर बहुत ठंडा तो एनिमल डिफर करेंगे ना बेटा यहाँ पर जो एनिमल होंगे वो यहाँ पर नहीं होंगे ठीक है इवन यहाँ पर जो एनिमल होंगे वो हो सकता है आपको टेम्परेट जोन में भी ना मिले ये रहा हमारा टॉरेट जोन ये बीच एरिया टेम्परेट जोन और ये फ्रेजर्ड जोन ये बहुत ठंडा ये बहुत गर्म और ये नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड द लाइफ एग्जिस्ट इन दीज पार्ट आर ऑल्सो डाइवर्सिफाइड ऑफिस ये बात आपका इतना बड़ा एरिया है उस डिफरेंट वास्ट सरफेस में बहुत सारी क्लाइमेटिक कंडीशन है तो प्लांट और एनिमल भी डाइवर्सिफाई होंगे तो इस चैप्टर में आप लोग देखेंगे वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ऑफ द काइंड ऑफ ड्वेलिंग प्लेसेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एंड हाउ दे आर सुटेड सूट करना एडप्ट करना आप किसी प्लेस पे तभी रह पाओगे ना जब वो आपको सूट करेगी मतलब आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडप्ट कर पाओगे उस एरिया को एडप्ट कर पाओगे एडजस्ट कर पाओगे ठीक है एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव टू बी वेल एडप्टेड टू सरवाइव देयर हैबिटेड बच्चा भले वो प्लांट हो एनिमल हो हम ह्यूमन बींग एनिमल कैटेगरी में ही आते हैं हम किसी भी प्लेस को में सर्वाइव तभी कर पाएंगे जब हमने उसके हैबिटेट को प्रॉपरली एडप्ट कर लिया हो अगर आपने एडप्टेशन कर लिया है वहाँ पर आप ठीक तरीके से वहाँ रह पाएंगे तब कब जब आपने उसको एडप्ट कर लिया हो ठीक है वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन आपको सूट कर रही हो फिर वहाँ पर आप फूड अवेल कर पाएंगे वाटर अवेल कर पाएंगे शेल्टर अवेल कर पाएंगगे और अपनी ब्रीड को आने वाली जनरेशन को प्रोटेक्ट कर पाएंगे ठीक है फॉर दिस पर्पर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू एडजस्ट दैम सेल्फ टू देयर सराउंडिंग बच्चा हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने आसपास की जो सराउंडिंग लिविंग कंडीशंस हैं सराउंडिंग में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना होता है ठीक है अब बच्चा व्हाट इज हैबिटेड एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो पढ़ेंगे मैम पूछ सकती है राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ हैबिटेड और व्हाट इज हैबिटेड तो व्हाट विल यू राइट हैबिटेड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ सेंस इज द एनवायरमेंट इन विच दैट ऑर्गेनिज्म जनरली लीव्स ठीक है हैबिटेड क्या है बच्चा वो एनवायरमेंट का पार्ट है जिसमें वो ऑर्गेनिज्म जनरली लीव करता है जनरली वो उसके अंदर रह पा रहा है ठीक है द स्पेशल फीचर ऑफ हैबिटेड इज दैट इट इंक्लूड्स ऑल द फिजिकल कैरेटिस्टिक्स अराउंड इट ठीक है जैसे कि एयर है वाटर है टेम्परेचर है ये सब सारी ही चीज़ें उसके हैबिटेड में इंक्लूड होगी टेम्परेचर मैंने जैसे आपको बताया टॉयलेट जोन में बहुत हाई टेम्परेचर होता है फ्रेजर जोन में बहुत कम टेम्परेचर होता है तो वो जो भी एनिमल उस हैबिटेड में रहेगा वो उस टेम्परेचर के लिए अपनी बॉडी को तैयार कर लेगा या उसकी बॉडी उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी अलॉन्ग विद द सराउंडिंग प्लांट्स एंड एनिमल फॉर एग्जाम्पल अ पॉन्ड इज द हैबिटेड ऑफ फॉर एग्जाम्पल अ पॉन्ड इज द हैबिटेड ऑफ फिश फिश का हैबिटेड है पॉन्ड वहाँ पर वो रहती है दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ वहाँ पर टेडपॉल्स भी होंगे टेडपॉल्स हो सकते हैं और कौन हो सकता है फ्रॉग हो सकता है मतलब वही ना कि टेडपॉल होगा फ्रॉग होगा या और कोई अदर एनिमल भी हो सकता है कई बार स्नैक्स भी रहते हैं तो वो उनके साथ भी इंट्रैक्ट करती है वाटर एयर और टेम्परेचर सबके साथ इंट्रैक्ट कर रही है तो बच्चा अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये बिल्कुल अच्छी डेफिनेशन है द नेचुरल है होम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म द नेचुरल होम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इमीडिएट सराउंडिंग इज कॉल्ड हैबिटेड किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नेचुरल होम है द नेचुरल होम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इमीडिएट सराउंडिंग क्या बात समझ में आ गई द नेचुरल होम 
of an organism and its immediate surrounding is called habitat. Natural home हो उसकी immediate surrounding और जो organism आस पास रह रहे होंगे उनके साथ उसका relation ये सब क्या कहलाता है बच्चा habitat. The habitat of any living creature should be a place where it can find shelter. किसी भी animal का living creature का बच्चा habitat वही होगा जहाँ पर उसको shelter मिल जाए food, water और suitable condition for breeding. ठीक है कि अगर वो ब्रीड नहीं कर पाएगा अगर उसके बेबीज नहीं होंगे ठीक है तो प्रॉब्लम क्या होगी एक पर्टिकुलर स्पेसीज एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगी बच्चा आपने बहुत तो क्लास थर्ड क्लास फोर से पढ़ा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट्स होते हैं फर्स्ट है एक्वेटिक हैबिटेट एक्वेटिक हैबिटेट रिवर्स लेक्स पॉन्ट्स ठीक है फॉर्म दिस टाइप ऑफ हैबिटेट एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग हेयर Have adapted distinct feature. बच्चा ऑब्वियस सी बात है जो लैंड पे रहने वाले एनिमल होंगे या प्लांट्स होंगे उनसे थोड़े से डिफरेंट कैरेटिस्टिक्स होंगे जो एनिमल्स वाटर के अंदर रहेंगे या प्लांट्स वाटर के अंदर रहेंगे ठीक है एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग हेयर हैव अडेप्टेड डिस्टिंग फीचर अलग फीचर है उनके पास जो उनको वाटर में सर्वाइव करने में हेल्प कराते हैं जैसे फिश वाटर लिली लोटस एक्सेट्रा टेरेस्ट्रियल एनिमल लैंड के ऊपर रहने वाले एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं बच्चा टेरेस्ट्रियल एनिमल तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट किसको बोलेंगे हम जो लैंड के ऊपर जो प्लांट्स और एनिमल्स है उसको आप क्या बोलोगे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट अच्छा लैंड के ऊपर ह्यूज वैरायटी में आपको ऑर्गेनिज्म मिलेंगे फिर से हम लैंड हैबिटेट को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं तो फर्स्ट आएगा डेजर्ट हैबिटेट बच्चा डेजर्ट हैबिटेट क्या होता है वर्स्ट रीजन ऑफ सैंड विथ हाई डे टेम्परेचर एंड लो नाइट टेम्परेचर डेजर्ट का ये कैरेटिस्टिक्स है क्योंकि डेजर्ट में क्लाउड कवर नहीं होता क्लाउड कवर मतलब बादल नहीं होते बादल नहीं होते तो जो सन की रेज होती है वो डायरेक्ट सैंड के ऊपर होती है तो दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी जब सन नहीं होता है तो मून की जो रेज है वो डायरेक्ट जमीन पर और दिन में बहुत ज़्यादा गर्म और रात में बहुत ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर हो जाता है तो जो डेजर्ट हैबिटेट है वो कैसा प्लेस होगा जहाँ पर सैंड होगी डे टेम्परेचर हाई होगा और नाइट टेम्परेचर कम होगा ठीक है कैक्टस कैमल डेजर्ट फॉक्स ये फ्यू एनिमल्स हैं जो आपको कहाँ मिल जाएंगे बच्चा डेजर्ट में मिल जाएंगे माउंटेन हैबिटेट यू ऑल नो माउंटेन्स क्या होते हैं बच्चा हार्ट है ना पर्वत रॉकी लैंड स्नो एंड आइस लेडन रीजन रॉकी लैंड होगा स्नो और आइस लेडन रीजन भी हो सकते हैं किसके अंदर माउंटेन हैबिटेट के अंदर टेम्परेचर माउंटेन्स पे एल्टीट्यूड के साथ चेंज होता है एल्टीट्यूड मतलब जितनी ज़्यादा हाइट पर आप जाएंगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर आपको कम मिलेगा द लोअर रीजन आर कूलर वेयर एज हायर एल्टीट्यूड गैट एक्सट्रीमली आइस एंड कोल्ड यहाँ पर ही माउंटेन में अगर आपका घर यहाँ पर है तो ठीक है ठंडा टेम्परेचर रहेगा पर अगर कोई हैबिटेट यहाँ पर है तो वो एक्सट्रीम कोल्ड में सर्वाइव कर रहा है ठीक है पाइन ट्रीज फेर या माउंटेन गोट्स आर कॉमन सीन हैबिटेट ऑफ कहाँ का माउंटेन्स का पोलर हैबिटेट मीन्स पोलर रीजन में रहने वाले ये रही हमारी अर्थ जो अर्थ पे नाइन्टी डिग्री पे होते हैं पोल्स ये रहा हमारा नॉर्थ पोल और ये रहा हमारा साउथ पोल ये यहाँ पर सन रेज क्योंकि डायरेक्ट नहीं जा पाती है बच्चा तो ये जो रीजन है इट रिसीव्स स्लैंटिंग रेज ऑफ सन और सिक्स मंथ का डे और सिक्स मंथ का नाइट होता है पोल्स पर तो बच्चा ये जो पोलर रीजन होते हैं पोल रीजन होते हैं ये हमेशा किससे ढके होते हैं बेटा बर्फ से ये हैं दो नॉर्थ पोल साउथ पोल बर्फ से ढके होते हैं और बर्फ से ढके होने के कारण हमेशा कैसे होंगे ठंड में तो यहाँ पर सरवाइव करने वाले एनिमल्स हैं रेंडियर पेंग्विन वेरी स्कैंटी प्लांट ग्रोथ बिकॉज देखो एक बात सुनना वॉट बी रिक्वायर्ड टू ग्रो प्लांट सॉइल हेयर द सॉइल इज कवर्ड विथ आइस ओनली ये रही हमारी सॉइल और सॉइल के ऊपर क्या होती है आइसी लेयर स्नो लेयर ठीक है बर्फ बड़ी होती है तो हम तो बर्फ में पेड़ नहीं उगा सकते ना तो इसीलिए यहाँ पर प्लांट ग्रोथ बहुत ही मिनिमम होती है ठीक है पर एनिमल्स मिलेंगे आपको रेंडर पैंगुइन ठीक है और भी बहुत सारे फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड आर द मेजर टाइप ऑफ एविटेड विच आर एबंडेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल फॉरेस्ट और ग्रास लैंड बच्चा ये वो रीजन है जहाँ पर प्लांट भी भर भर के मिलेंगे ट्रीज भी मिलेंगे भर भर के और एनिमल्स भी ये जो रिच वेजिटेशन है ये बहुत सारे एनिमल्स का क्या है होम है ठीक है तो सबसे बेनिफिशियल एरिया यही है किसके लिए प्लांट्स और एनिमल्स के लिए नाउ एरियल हैबिटेट हवा में बनने वाले 
इसमें भी इंक्लूड्स होते हैं बहुत सारे टाइप के बर्ड बैट बटरफ्लाई अदर इंसेक्ट आप लोगों ने देखा होगा ना एक कीड़ा जो बारिश के बाद आता है जिसको हम हेलीकॉप्टर बोलते हैं बैट चमगादड़ बर्ड सब चिड़िया तो आपको पता ही है बहुत सारी टाइप की चिड़िया होती है ना तो थ्रू नो प्लांट इज फाउंड ग्रोइंग इन एयर हाँ यार ये तो हम लोगों ने मुझे पता है मतलब सबको पता होगा कि हवा में कोई प्लांट नहीं होता है ठीक है बट हवा के थ्रू सीड यहाँ से वहाँ पहुँच सकता है बट देयर इज नो प्लांट इन एयर तो अगर आप एरियल हैबिटेट पढ़ोगे तो सब आप एनिमल्स को पढ़ोगे प्लांट्स को नहीं पढ़ोगे so student i am ending this video here only if you have any doubt any problem to write in comment section